ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಆರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಪ್ರಗತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಸಂದ್ರ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣ ಸಂಬಂಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ದ ಇವತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ತನಕ ಸಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವಂಥ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ತಾವೇನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನೆಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅವತರಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಎನ್ನುವರು ನೋಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ಫಿಷರನ ಸಮೀಕರಣ ಅವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಷರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ನೇರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಫಿಷರನ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಹ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಷರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಎಮ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ವೇಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಲೋಹದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಾಗದದ ಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಮಿತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ
ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೇನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತರಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಾಗುವಂಥ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಿ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನದ ಬಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋಹವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋಹವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಟಿಂಗ್ ಚ ಇದು ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಣಗುಣ ನೀತಿ ನಿಧಿ ಪದ್ಧತಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಪೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಹದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಸ ರಕ್ಷಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಹ ಚಲಾವಣೆಯ ಹಣ ಸಾರಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಘಟಕವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಭಾವನೆಯೇ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಉಳಿತಾಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿನಿಮಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಠೇವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಠೇವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಇರಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸಂಚಿತ ಅಥವಾ ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಟಾಯಿಸುವಿಕೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಉದ್ ನಗದು ಉದ್ದರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಜಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಣದ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಡಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಠೇವಣಿ ದಾದಾರರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಠೇವಣಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಡಿಕಾ ಠೇವಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಠೇವಣಿಗಳೇ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ತನಕ ಸಹ ಠೇವಣಿದಾರರು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮುಗಿದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿಯ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೀತಾರೆ ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರನ್ನು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೆಂದನ್ನ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಒಡನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಂಡಿ ಸೋರೀಕರಿಸುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದರೇನೋ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಿರಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಟೆವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಏನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಓಡ್ರ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ಕಿರುವಂಥ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಡ್ರ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ನಿರಳತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು ಎನ್ನುವರು ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತನಕನು ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ